সুপ্রিয় দর্শক বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার সাইফুল ইসলাম ফিজিওথেরাপিস্ট বালা শিশু ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অভিনন্দন আজকে আমরা স্ট্রোক থেকে বাঁচার তিনটা উপায় জানা জানবো স্ট্রোক থেকে কীভাবে আমরা বাঁচতে পারি অর্থাৎ স্ট্রোককে কীভাবে আমরা কোনো অতিরোধ করতে পারি আমরা সবাই হয়তো জানি স্ট্রোক কোথায় স্ট্রোক হচ্ছে আমাদের ব্রেনে আমাদের ব্রেনে যদি কোনো রক্ত সরবরাহ যদি বিঘ্নিত হয় রক্তনালী ব্লক হয় কিংবা রক্তনালী সি সিরে তখন এটাই আমাদের স্ট্রোক আমরা কিন্তু সবাই কম বেশ স্ট্রোক সম্পর্কে জানি তো আমরা ব্রেনে হলে আমরা বলবো ব্রেনে স্ট্রোক আর হার্টে হলে আমরা বলবো হার্ট অ্যাটাক তো আমরা আজকে কথা বলবো ব্রেন স্ট্রোক স্ট্রোক নিয়ে আমাদের মাথায় যে স্ট্রোকটা হয় এখন স্ট্রোক বাংলাদেশে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর কারণ হচ্ছে স্ট্রোক এবং সারা বিশ্বে মৃত্যুর সেকেন্ড কারণ হচ্ছে স্ট্রোক আর আমাদের দেশে হচ্ছে প্রথম কারণ অর্থাৎ যেসব কারণে মানুষ মারা যায় তার মধ্যে স্ট্রোক হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ এখন বুঝতে পারেন স্ট্রোক কতটা একটা ভয়ঙ্কর বা একটা মহামারীর সমস্যা আমরা স্ট্রোক সম্পর্কে আমাদের জানা এবং আমাদের খুবই জরুরি কারণ স্ট্রোকের চিকিৎসা অনেক ব্যয়বহুল এবং স্ট্রোকের চিকিৎসা আসলে সঠিকভাবে আসলে সময় মতো আমরা হসপিটালে নেওয়ার সময় সম্ভব হয় না এই ক্ষেত্রে অধিকাংশ রোগীর প্যারালাইসিস হয়ে যায় এবং বেশি অধিকাংশ রোগী মারা যায় প্রতি ছয়জনে একজন স্ট্রোক করে ছয়জনের মধ্যে একজন স্ট্রোক হয় সো আজকে আপনারা জাস্ট তিনটা ওয়ে যে তিনটায় আমরা স্ট্রোক প্রতিরোধ করতে পারি এক নম্বর হচ্ছে আমাদের হেলদি ডায়েট অর্থাৎ আমাদের স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের মাধ্যমে আমরা স্ট্রোক প্রতিরোধ করতে পারি তাহলে স্বাস্থ্যসম্মত খাবারটা কি আমরা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার বলতে আমরা কি নিয়ে বুঝি স্বাস্থ্যসম্মত খাবার বলতে আমরা বুঝি যেসব খাবার খেলে আমাদের ফ্যাশার আমাদের উচ্চ রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরলটা কমবে কারণ আমরা যদি অস্বাস্থ্যকর খা আবার খাই অতিরিক্ত পরিমাণ সর্বি মাংস মিষ্টি বা যেসব আবার খেলে আমাদের ওজন বেড়ে যাবে আমাদের কোলেস্টেরল বাড়বে আমাদের প্রেশার বাড়বে বিশেষ করে হচ্ছে লবণ এইসব খা আবার খেলে কি হয় আমাদের স্টোকের ঝুঁকি আমাদের প্রেশার বাড়বে আমাদের কোলেস্টেরল বাড়বে ফলে আমাদের স্টোকের ঝুঁকি বাড়বে সো আমরা যদি স্টোক প্রতিরোধ করতে চাই আজকে থেকে আমরা মাংস খাওয়া কোনো আমায় দেবো সর্বি জাতীয় খাওয়া কমে দেবো যেসব চলে আমরা কি খাবো আমরা খাবো হচ্ছে ল ফ্যাট অর্থাৎ যেসব খাবারে সর্বি থাকে কম এবং যেসব খাবারে লবণ থাকে কম ছয় গ্রামের বেশি লবণ খাওয়া যাবে না বিশেষ করে আমরা যে ফাস্টফুড খা আবারগুলা খাই বা বিভিন্ন ধরনের চিপস এগুলো কিন্তু অনেক প্রক্রিয়াজাত হয়ে এবং এগুলোকে সু সুস্বাদু করার জন্য এগুলোকে অতিরিক্ত পরিমাণ লবণ বা মিষ্টি এগুলো কি চিনি এগুলো দেওয়া হয় সো আমরা এখন থেকে যদি আমরা স্টোক থেকে বাঁচতে চাই আমরা অবশ্যই লবণ লবণ আমরা বেশি লবণ খাবো খুবই কম এবং সর্বি জাতীয় খাবার খাবো আমরা খুবই কম এবং মাংস গরু মাংস খাবো খুবই কম আমরা সব কিছুই কী করবো নমিয়ে দেবো এবং আমরা প্রচুর পরিমাণে ভেজিটেবল শাক সবজি খাবো এবং ফ্রেশ ফুড খাবো এবং আমরা হচ্ছে কি মানে যেই সব খাবার পরিশোধিত হয় কম মেশিনের প্রক্রিয়া যত হয় কম যেমন লাল আটা তারপরে হচ্ছে বাদামি চাউল এই খাবারগুলো আমরা বেশি খাবো খেলে আমরা স্টোক পুনর্ অতিরোধ করতে পারবো এসে স্টোকে কি খাবেন এটা নিয়েও কিন্তু আমার একটা ভিডিও আছে নাম্বার টু এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য আমরা যদি স্বাস্থ্যসম্মত আবার খাই এবং নিয়মিত এক্সারসাইজ করি তাহলে কিন্তু আমাদের ওজনটা কন্ট্রোল থাকবে ওজনটা কন্ট্রোল থাকা মানে আমাদের ফিট থাকা আমাদের স্টোকের ঝুঁকি কমা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমা কিডনি ড্যামেজের ঝুঁকি কমা অনেক সমস্যা থেকে কিন্তু আমরা কিন্তু মুক্ত থাকতে পারি আপনি রেগুলার অবশ্যই এক্সারসাইজ করবেন যদি আপনার হাঁটু ব্যথা থাকে কোমর ব্যথা থাকে আপনি অবশ্যই আপনার ফিজিওথেরাপিস্টের কাছ থেকে আপনি জেনে নেবেন আপনাকে কখন কতটুকু হাঁটতে হবে বা কি পরিমাণ হাঁটতে হবে এবং আপনার ওগুলোর ট্রিটমেন্ট নেবেন আপনাকে হাঁটা আপনাকে কখনোই বন্ধ বন্ধ করা যাবে না অ্যান্ড যদি হয়তো আপনি বলতে পারেন একজন সুস্থ মানুষ বা আপনি কোন কতটুকু হাঁটবেন বা কতটুকু আপনি এক্সারসাইজ করবেন আপনি একশো পঞ্চাশ মিনিট আপনাকে এক্সারসাইজ করতে হবে সোজা কথা দুই ঘন্টা তিরিশ মিনিট আপনাকে হয় সাইক্লিং করতে হবে অথবা এবং ফাস্ট ওয়াকিং দ্রুত হাঁটতে হবে যারা ইতিমধ্যে স্ট্রোক করছেন 
তাদেরও তো হাঁটতে হবে কিন্তু তারা কদিন অতটুকু হাঁটবেন তাদেরকে আমি বলবো হয়তো আপনি হয়তো প্রথম দিকে ওইভাবে পারবেন না বাট আপনি আপনার ফিজিওথেরাপিস্টের সাথে কনসাল্ট করে নেবেন আপনি কতটুকু হাঁটবেন কতটুকু এক্সারসাইজ করবেন বা কবে থেকে আপনি শুরু করবেন এই জিনিসগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা তাহলে কী জানলাম স্বাস্থ্যসম্মত খাবার এবং হচ্ছে এক্সারসাইজ আমরা সম্পর্কে আমরা জানলাম অর্থাৎ আমরা যদি নিয়মিত এক্সারসাইজ করে আমাদের প্রেশার কন্ট্রোল থাকবে আমাদের হচ্ছে ক্লোস্টার লেভেলটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে আমাদের ওজন কন্ট্রোলে থাকবে সো আমরা স্টুক থেকে বাঁচতে পারব নাম্বার থ্রি অর্থাৎ আমাদেরকে ধূমপান পরিহার করতে হবে যদি আমরা স্টুক থেকে বাঁচতে চাই কেন এনে পরিহার করতে হবে কারণ ধূমপান করলে আমাদের রক্ত নালীগুলা ন্যারো হয়ে যায় অর্থাৎ রক্ত নালীগুলা সংকীর্ণ হয়ে যায় যেটা দিয়ে রক্ত চলাচল করতে অসুবিধা হয় যার জন্য আমাদের স্ট্রোক হতে পারে সো আমরা এখন থেকে যারা ধূমপান করি আমি যদি স্ট্রোক থেকে আমরা বাঁচতে চাই অবশ্যই ধূমপান আমাদেরকে রিহার করতে হবে আমরা আশা করি স্ট্রোক থেকে আমরা বাঁচার উপায়গুলো আমরা জানলাম আমরা যদি নিয়মগুলো মেনে চলতে পারি আমরা অবশ্যই স্ট্রোককে আমরা প্রতিরোধ করে নিতে পারবো সবাই ভালো থাকবেন স্ট্রোক সম্পর্কিত যদি কোনো প্রশ্ন থাকার নিচে আমাদেরকে কমেন্ট করবেন আমরা আপনাদের কমেন্টগুলো সময় বুঝে সবার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম